हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैं शांतनु सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ए स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत दिन से क्वेरी थी हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का सियोर शॉर्ट एस का प्रॉब्लम आज बताऊंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम एस में आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम आपको करने हैं मैं पहले ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि एस का हर कोना इंपॉर्टेंस है हर कोना इंपॉर्टेंट है बट जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन का आने का प्रॉबिलिटी कम है मैंने उसको लिखा है बस इस बात का ध्यान रखना ये मत बोलना कि एस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हर कोना एस का इंपॉर्टेंट है एस अकेले में ऐसी बुक है कि एस तुम पूरा बना लो अच्छे से और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए होगा जिसे तुम मेंस में आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो हाँ आई में नहीं पॉसिबल है आई में तुम नहीं कर सकते हो सिर्फ एस पर पे बट सिर्फ मेन्स की अगर बात की जाए और नीट की बात की जाए तो मेन्स और नीट नीट के लिए तो चलो वो मच मोर देन सफिशियंट है नीट के तो एक्स्ट्रा ही हो गया वो तो ऐसा मान के चलो बट मेंस के लिए सफिशियंट है बस थोड़ा सा तुम्हें एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ सकता है अगर तुम एस अच्छे से करके जाते हो तो अब बात करते हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में एस में कुल मिला के देखो एक दो तीन चार पांच छ छह चैप्टर दिए गए पूरा हीट एंड थर्मोडाइनिक्स का मॉडल देखो तुम्हें पूरे छह चैप्टर मिल जाएंगे जो तुम्हें एस में मिल जाएंगे ठीक है अब इसमें मैंने एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में उन सवालों को लिखा है उन सवालों को लिखा जो तुम्हें नहीं करने हैं ऐसा नहीं है कि ये सवाल इंपॉर्टेंस नहीं है ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है बट फिलहाल तुम इसको लीव कर सकते हो पहले इनको छोड़ के जो भी प्रॉब्लम है वो कर लो क्योंकि ये सवाल थोड़े बड़े हैं मेंस वाले कभी ऐसा सवाल नहीं देंगे हाँ एडवांस में आने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है एडवांस में आने की इनकी प्रॉबिलिटी है बट मेंस में तुम इनको थोड़ी देर के लिए कुछ दिन के लिए छोड़ सकते हो फिलहाल तुम्हारा फोकस जनवरी का मेंस मेंटेड होना चाहिए उसमें 300 में तुम्हारे 200 से ऊपर या 200 नंबर एटलीस्ट आने चाहिए तभी तुम सेफ जोन में हो इसीलिए अभी मेंस पे फोकस करना है तो तुम फिलहाल इन सवालों को छोड़ दो एक बार मेन्स में अच्छा कर लो उसके बाद अपन एडवांस में इन सवालों को कर सकते हैं आई बात समझे उसके अलावा शॉर्ट एंसर ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू और एग्जाम्पल इनको तो छोड़ना ही नहीं है एस का ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल और बहुत इंपॉर्टेंट है इनको तो छोड़ना ही नहीं है तो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम देखो तो हीट एंड थर्मोडाइनिक्स से हर साल इस बार भी जेई में दो मैट्रिक्स आ चुके हैं हीट एंड थर्मोडाइन दो मैट्रिक्स थर्मोडाइन्स के ऊपर दो मैट्रिक्स आ गए थे और दो दो सवाल मतलब चार चार सवाल इस बार दो रूम पर मिला के चार से पांच सवाल हीट एंड थर्मोडाइन्स पे आई में आए हैं नीट की बात की जाए तो उसमें भी मिनिमम दो सवाल हर साल आते हैं जेई मेंस की बात की जाए तो पूरे हीट के मॉडल से चार से पांच सवाल आते हैं पूरे हीट के मॉडल से जब तीस क्वेश्चन आता था तो अब पच्चीस है तो मिनिमम मान के जो चार क्वेश्चन तो आएगा ही इस पूरे मॉडल से चार क्वेश्चन आएगा और सबसे अच्छी बात इनकी क्या है कि यार इसका रिलेशन बाकी टॉपिकों से बहुत कम है मतलब बाकी जैसे मैकेनिक्स घुसेड़ दिया ये इस तरह के सवाल इसमें नहीं है सिंपल है इंडिपेंडेंट टॉपिक है तुम चाहो तो अच्छा कर सकते हो और फिजिक्स में चार क्वेश्चन मतलब 20 नंबर या तीन क्वेश्चन 12 नंबर चार क्वेश्चन कितने हो गए 16 नंबर हो गए सॉरी 16 नंबर ये हो गए मिनिमम चार है चार से ज्यादा भी आ सकता है तो 16 परसेंट मार्क्स फिजिक्स में सिर्फ इनको पढ़ने से आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और सबसे अच्छी बात कि इनका किसी से कोई रिलेशन नहीं है अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि यार थर्मोडाइनमिक्स केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है तो अगर तुम केमिस्ट्री का थर्मोडाइन अच्छे से पढ़ते हो तो फिजिक्स में फायदा है फिजिक्स का अच्छे से पढ़ते हो तो केमिस्ट्री में फायदा है मतलब एक दूसरे के साथ तुम कोऑर्डिनेशन बना सकते हो केमिस्ट्री के थर्मोडाइनमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि फिजिक्स में ये इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में भी फिजिकल में थर्मोडाइनमिक्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर तुम देखो तो फिजिक्स का थर्मोडाइन इतना है तो केमिस्ट्री का थर्मोडाइन इतना है जस्ट डबली मानो ऐसा है तो इसीलिए फिजिक्स का थर्मोडाइन तो बहुत कम है केमिस्ट्री का तुम अच्छे से करोगे तो फिजिक्स तो यूँ हो जाएगा आड़ी बात सुने और केमिस्ट्री में भी दो सवाल थर्मोडाइनिक से आते हैं मिनिमम एक मैक्सिमम दो सवाल तो जो फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडाइन से चार सवाल केमिस्ट्री में दो सवाल टोटल छह सवाल आ गए चौबीस नंबर फ्री के हैं भाई तो अभी भी अगर नहीं किए तो इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है मैं मैकेनिक्स के लिए नहीं बोलूंगा बट मैं इनके लिए बोलूंगा इनको छोड़ के नहीं जाना है इन क्वेश्चंस को छोड़ के तुम कर सकते हो पहली बता रहा हूं हर कोना इंपॉर्टेंस है इनके आने की प्रोबेबिलिटी मेंस में कम है एडवांस में ज्यादा है स्क्रीनशॉट ले लो कर लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना तुम्हें अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है सर डैम्ड ऑसिलेशन के ऊपर वीडियो बनाओ कोई बोल रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनाओ तो मैं बनाऊंगा मैं कमेंट पढ़ता हूँ मैं बनाऊंगा टाइम दो मैं बना दूंगा टे